കേരളവൻ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫോണിലെടുത്ത് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വീഡിയോ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടർ ഷെയർ ഫിലിമോറ നയൻ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ആദ്യം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ കയറിയതിന് ശേഷം വണ്ടർ ഷെയർ ഫിലിമോറ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരും അതിൽ വണ്ടർ ഷെയറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡൗൺലോഡ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ കിട്ടും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മിനിമം ഫോർ ജി ബി റാം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടി ബി എങ്കിലും ജി ബി എങ്കിലും സോറി ടി ബി അല്ല ജി ബി എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിസ്റ്റത്തിലും ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം കോൺഫിഗറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ലാപ്പും എല്ലാമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ലോഡായി കിട്ടും അപ്പം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവർ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പല ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫിലിമോറ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേസർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒരു വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് കാണുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് രീതി വൈഡ് സ്ക്രീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റേക്ക് ആണോ പോർട്രേറ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ സിനിമ സ്റ്റൈലാണോ ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈഡ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുകയാണ് നന്നാവുക അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുക ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോക്ക് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏതൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏതിൽ കാണാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണും അപ്പം അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരെ ടൈറ്റിൽ പോകാം ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണും അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിലും ഓപ്പണേഴ്സ് അങ്ങനെ പല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പണേഴ്സ് ടൈറ്റിൽസ് ലോ തേർഡ്സ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പണേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഒരു ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽസിൻ്റെ മോഡൽസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇൻ്റർനെറ്
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളേഴ്സ് മാറ്റം അതേപോലെ സ്പേസിങ് പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ ടൈ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മളിവിടെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ഈ പോകുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇതിനെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ആവുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്പേസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം സ്പേസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ സ്പേസ് തന്നെ മറക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം വേറെ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ ഫയൽസ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ഫയൽസിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഡീലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ കേരള വൻ്റെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് പിക്ചറും വീഡിയോയും ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാ ഫയൽസ് ഇതിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ചോദിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീന് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്ക്രീനാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഉള്ള സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോൻ്റെ സൈസിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിറ്റീവ് മീഡിയോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ടൈമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്പേസ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്കിപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെറിയ കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ കട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കട്ടായി എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡീല് കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അത് അത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ട്രാൻസിക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ പോവാം എന്നിട്ട് അതിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ലിങ്
ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓഡിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് കോമൺ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് മുകളിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ വോളിയം കുറച്ച് കൂടി കൂടുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇവിടെ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെയ്ഡിങ്ങും ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജോയിൻറ്റ് അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഈ ഫെയ്ഡ് ഇൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കട്ടിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് ഫോളിയം ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോക്ക് കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റി പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ താഴത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിലെ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ വിഷ്വസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ അതേപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ അത് ലിങ്ക് ആവും ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്യൂൺ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീഡിയ ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സാമ്പിൾ ഓഡിയോസ് ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരെ നമ്മൾ ഇതാണ് വീഡിയോ പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഓഡിയോൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൽ കയറി കിടക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അത്ര ലെങ്ത് മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കേസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെയും കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വോയിസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്
ഓക്കെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അതിൽ വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണുകയും യൂട്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ വീഡിയോ അത് പ്ലേ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫിലിമോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫിലിമോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ എസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് വീഡിയോ അല്ല പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ട്രൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എററോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചിലപ്പം പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത സമയവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ഓഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മാ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ എസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സേവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഔട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോക്ക് എൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇനി എൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പോവാം അതിൽ എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓപ്പണേഴ്സ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ എൻ ടൈറ്റിലും കൊടുക്കുക എൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതങ്ങനെ വീഡിയോ സേവ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ എഡിറ്റ് ടൂൾസ് മുകളിൽ കണ്ടില്ല ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പോർട്ടിൽ പോവാം അതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിക്കാം ഈ ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക്കലിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം പി ഫോർ ഡബ്ല്യു എം ബി എ ബി ഐ അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലേക്കും അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിലേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഐയോ ഡബ്ല്യു എം ബിയോ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് എ ബി ഐ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അതിൽ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫോണിലേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സാംസങ് ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്